প্রিয় দর্শক বিরতির পর সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিপিআরসি হসপিটাল হেলথ এন্ড হিউম্যান রাইটস এর আজকের এপিসোডে স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে কথা হচ্ছিল অপারেশন নিয়ে বয়স্ক লোকজনরা অপারেশনে প্রচন্ড ভয় পান তো তারা অপারেশন ছাড়া কি অন্য কোনো ট্রিটমেন্টের আশ্রয় নিতে পারেন কিনা আসলে যে কোনো রোগের সমস্যাই যে কোনো হাঁটু কোমর ব্যথা হোক ঘর ব্যথা হোক যে কোনো আর্থ্রাইটিক বা ডিস্ক প্রলাপ জনিত সমস্যাই যে অপারেশন লাগবে এটা আসলে ঠিক না যে কোনো রোগের চিকিৎসে আমাদের যেটা করতে হবে যে চিকিৎসকে স্বর্ণপূর্ণ হয়ে আগে তা রোগ কনফার্ম ডায়াগনোসিস করতে হবে অপারেশন মেরুদণ্ডের ব্যথার বা হাঁটু কোমর ব্যথার একেবারেই লাস্ট ট্রিটমেন্ট তো এই চিকিৎসাগুলো অনেক সময় আমরা করতে বাধ্য হই অপারেশন সেটা যদি রোগী খুবই জটিল অবস্থায় চলে যায় তো আমরা যদি শুরুতেই রোগ নির্ণয় করি ব্যথানাশক ওষুধ না খেয়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্বর্ণপূর্ণ হয়ে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নেই তাহলে আমরা কিছুদিন ফিজিওথেরাপি নিলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাব আর সেটা অবশ্যই চিকিৎসকের স্বর্ণপণ্যে নিতে হবে যদি প্রয়োজন হসপিটালাইজড হয়ে সেটা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা উনি যেভাবে দেয় সেইভাবেই চালায় যেতে হবে আমাদের হেলথ এন্ড হিউম্যান রাইটস টিম রাজধানীর একটি স্বনামধন্য হসপিটাল ডিপিআরসি হসপিটালে একজন পেশেন্টের চিকিৎসারত অবস্থায় একজন পেশেন্টের কথা শুনে नड़ाचड़ाने এই পজিটিভ আছে আজকে আসলে প্রায় ষোলো বছর ধরে এই ব্যথা এই ব্যথা আমি এখন খুব কষ্ট পাচ্ছি অনেক জায়গায় গেছি বিদেশ পর্যন্ত ঘুরে আসছি এখানে ঢাকা অনেক চিকিৎসা করছি কিছুতে কিছু ভালো হলো না টিভিতে একদিন দেখছি বিকালে বিকালে একদিন দেখছি দেখে তারপরে আমি বলি চলো এখানে যাই আমার মেয়ে বলছি চলো এখানে যাই এখানে দেখিস আসছি চিকিৎসা তারপরে এখানে না হইলে তারপর মাদ্রাস দিন এখানে যেরকম চিকিৎসা হচ্ছে এরকম চিকিৎসা করে না এখানে শুধু ওষুধ ওষুধ ইনজেকশন এগুলি দিচ্ছে বেশি সবখানে দেখছি তারপরে একদিন বিকালে দেখতেছি সারের প্রোগ্রাম সারের প্রোগ্রাম মেয়ে এরকম বলছে এবার তুমি মাদ্রাস নিয়ে যাবো তারপর সারের প্রোগ্রাম দেখে তার বললো যে ঠিক আছে সারের এখানে দেখতেছি কালকে তোমার নিয়ে যাবো ওখানে তাই বলে সারে এখানে আসলাম বিকালে বিকালে আসার পর তারপরে এই ট্রিটমেন্ট করতে আজকে এক মাস সাত দিন আমি আসছি এখানে তাই সার ট্রিটমেন্ট পাইলাম যেরকম থেরাপি ট্রাপি দিচ্ছে তাই আমার করাইছে আলোচন করাইছে অনেক এখানে যেরকম চিকিৎসা দেখতেছে অন্যরকম সব সব জায়গার থেকে অন্যরকম অন্য সারের ব্যবহার খুব ভালো সারের কথাবার্তা সার নিজে সার দেখে তিনবার সব এ করে সিস্টাররাও ভালো সবাই ভালো এখানে এখানে পরিবেশটা ভালো তাদের উপর যে এখানে এখানে আসার জন্য অনেকরা বলছিও আমার বাড়িতে ভাড়িটা আছে ভাড়িটা ধরে বলছি বলছি যে এখানে আসেন এখানে আসেন আরও আমার মেয়েও বলছে অনেকে বলছে অনেকে বলছে অনেকে আসছে এখানে ভর্তি হয়েছে তো অনেকে আমি আমি সবাইকে বলবো যে এরকম রোগ যার আছে আগে থেকে ট্রিটমেন্ট করলে ভালো হয় বেশি দেরি করলে ওই রোগটা বেশি দাঁড়িয়ে যায় আর ভালো দেরিতে ভালো হয় আর কি অল্প থেকে যা সারের কাছে তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট করা স্যার আমরা দুইজন পেশেন্টের কথা শুনলাম তো একজন বললেন যে পনেরো দিন উনি টানা ডেস্কে জব ডেস্কে একটা ট্রেনিং করেছেন এবং তারপরে উনি অসুস্থ হয়ে গেছেন এবং হসপিটালাইজড আছেন তো টানা পনেরো দিন মানুষের দরকার থাকতেও পারে তো সেক্ষেত্রে সে কি প্রিকশন নিলে তার এই প্রবলেমগুলো হবে না বলে আপনি মনে করেন আসলে ওনার যে সমস্যাটা হয়েছে এটা ডিস্ক প্রলাপ জনিত সমস্যা আপনি জানেন যে কোনো কাজ আমি বলেছি ইতিপূর্বে যে ঘন্টার পর ঘন্টা যদি কেউ করে বসে থেকে বা নিচে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তার যদি ডেস্ক জব হোক নিজের কাজ হোক যদি করে তাহলে ভুল অবস্থানের কারণে সামনে ঝুঁকে যদি বসে কাজ করে আপনারা জানেন বেশিরভাগ মানুষই সামনে ঝুঁকে বসে কাজ করে তো এই জিনিস থেকে সবাই সচেতন হতে হবে মেরুদণ্ড যেন সবসময় সোজা থাকে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা এক জায়গায় যেন বসে না থাকে যে আমরা অনেক সময় বলে থাকি মেরুদণ্ডের সমস্যার জন্য যে শক্ত বিছানা শুইতে শক্ত বিছানা বলতে কিন্তু ফ্লোরিং করাকে বোঝায় না বা শক্ত বিছানা বলতে শুধু কাঠে শোয়াকে বোঝায় না সেটা অবশ্যই একটা তোষক থাকতে হবে আর যাদের এই জাতীয় সমস্যা হয়ে গেছে এই রুগীর মতো সে আমার এখানে এসে মোটামুটি এখন ভালো চিকিৎসা দেওয়ার পর তারে যদি হয়েই থাকে চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হয় অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল 
ফিজিওথেরাপি নিলে অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে স্যার আমাদের হেলথ এন্ড হিউম্যান রাইটস টিমের কাছে একজন রোগী কোশ্চেন করেছে যে তিনি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন গত 3 বছর আগে এবং তিনি হাঁটু ও কোমরের ব্যথা অনুভব করতেন লোকালি তিনি ওখানে ট্রিটমেন্ট করিয়েছিলেন এবং তাতে করে তার ব্যথাটা সাময়িক চলে গেছে কিন্তু 3 বছর পরে এখন এসে তিনি আবার প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করছেন এখন তিনি কোন বিশেষজ্ঞ দেখা কে দেখাবেন এবং তার ট্রিটমেন্টটা কেমন হবে অবশ্যই আসলে আপনি জানেন যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট मेरुदंडर डिक्स स्पन्डालोलिस्थेसिस हार मजखने जो डिक्स थे अनेक समय कशरुकागुल्ला स्लिप केटे जाए मैं एकटार अवस्थान सर जाए थे के डिक्स तो प्रलाप सा स्पाइनल कॉडे चले जो पे तो रुगीगुल देखा जाए कि भलो थे पेनकिलार खेटे भलो थे क्योंकि यहाँ परमानेंटलि समाधान है ना तो जाक रुगी के अवश्य एक जो फिजिओथेरपी विशेषज्ञ स्वर्णपन्न हो रोग निर्णय करते हैं করে তা যদি ডিক্স প্রলাপস থাকে তাহলে আমরা কিছুদিন ওনাকে হসপিটালাইজড করে ফিজিওথেরাপি দিলে 3 থেকে 4 সপ্তাহ রোগী আবার সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হয়ে যাবে তার মানে রোগীকে প্রপার ট্রিটমেন্টটা নিতে হবে যে কোনো জায়গায় গিয়ে একটা লোকালি ট্রিটমেন্ট নিলে হবে না না অবশ্যই আসলে আপনি জানেন যে কোনো সমস্যায় রোগীরা অনেক সময় দেখা যায় ব্যথা রোগীরা সাধারণত যেহেতু আমি এই জাতীয় রোগী বেশি দেখে থাকি বাত ব্যথা এবং প্যারালাইসিস তো এই রোগীরা দেখা যাচ্ছে কেউ ব্যথা অনু আক্রান্ত কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা বা যে কোনো ব্যথা আক্রান্ত হলে তারা দেখা যায় যে কোনো ওষুধের দোকানে স্বর্ণপন্ন হয়ে ওখান থেকে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে এতে তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে যে হাত পা ফুলে গিয়েছে পাশাপাশি তার মাসেলগুলা দুর্বল হয়ে গিয়েছে হাত ধরতে কষ্ট বা হাঁটতে সমস্যা হয় বিভিন্ন শারীরিক অক্ষমতা দেখা দেয় তো এই রোগীগুলা যদি আমরা শুরুতেই একজন রোগী বিশেষজ্ঞের চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হয়ে রোগ নির্ণয় করে ফেলে তাহলে রোগী নিজে থেকে জানবে যে তাকে কি চিকিৎসা দিতে হবে স্যার আমরা এখন আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে হাঁটু ও কোমরের ব্যথায় ঠিক বাংলাদেশ যেহেতু ডেভেলপিং কান্ট্রি তো আমাদের এই সেক্টরটাতে যদি আমরা বাংলাদেশকে আরো বেশি ডেভেলপ করতে চাই মানে ব্যথা মুক্ত করতে চাই তাহলে আপনার কাছে কি মনে হয় যে ঠিক কোন জায়গাটায় কাজ করলে বাংলাদেশের এই সেক্টরটাতে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্ভব সেটা শুনব তবে তার আগে আমাদের হেলথ এন্ড হিউম্যান রাইটস টিম রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষের কিছু কথা নিয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্ভব সেটা দেখে আসি चौष्टि जिलार सब जगह चिकित्सा एक रकम भाव सार्विस गरीब पेशेंटा पाचेना सेटार जो आसले डर और बस सचेतन हवा उचित एज ए इंटरन डर हमें जोटुकू मन कर इंटरन डर को दायित्व था तब जतटुकू थे से जुदी से जो सिनसियरलि पालन कर मना है जो एदेश चिकित्सा क्षेत्र में उन्नति और अनेक ताड़ी साधन है স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক এই টাইপের সাইন বোর্ড আরো বাড়ানো উচিত স্যার আমরা দেখলাম এখন আপনার মতামত জানতে চাই যদি আমরা উপসর্গ দেখি যে কেউ যদি কোনো রোগে আক্রান্ত হয় শুরুতেই ব্যথা হচ্ছে তার একটা প্রধান উপসর্গ বা আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচার বলে থাকি তো আমি রোগীর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ রোগীর আমার রোগীকে বলে থাকি যে আপনার ব্যথা আছে বলতে আপনি কিন্তু অনেক ভালো ব্যথা আপনার জন্য অবশ্যই স্বাভাবিক কোনো রোগের নির্দেশনা দেয় কিন্তু বাত ব্যথা রুগীরা যদি ব্যথা না হয়ে সে হাঁটতে অসুবিধা হয় হাঁটু ভাঙতে কষ্ট হয় নামাজ পড়তে কষ্ট হয় টয়লেট ইউজ করতে কষ্ট হয় বা সে যদি টোটালি ব্যাড রিডেন হয়ে যায় বা আরেকজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এটা হচ্ছে অভিশপ্ত জীবন এই অভিশপ্ত জীবনে ঢুকার আগে কেউ যদি কোনো ব্যথা আক্রান্ত হয় তাহলে আমরা বলবো অবশ্যই অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হয়ে কেন ব্যথা হচ্ছে সেই ব্যথার মানে মূল রোগটা যেটা বলি আমরা যেমন কেউ যদি কোমর ব্যথা আক্রান্ত হয়ে থাকে কোমর ব্যথার মূল যে যে রোগ সেটা অবশ্যই চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করে ফিজিক্যালি এক্সামিন করে অথবা কোনো ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে সে বলে দেবেন যে আপনার ডিক্স প্রলাপস হয়েছে আপনার আর্থ্রাইটিস হয়েছে বা লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়েছে অথবা বিভিন্ন কারণে নার্ভাস সিস্টেমে সমস্যা হয়েছে সেটা যদি কনফার্ম করে ফেলা যায় তাহলে ব্যথা মুক্ত জীবনও পাওয়া যাবে এবং পাশাপাশি আমরা যেটা বলি যে মুভমেন্ট ফর লাইফ একটা মানুষের জন্য জীবনের জন্য মুভমেন্ট খুবই অ্যাসেন্সিয়াল কেউ যদি একশো দুইশো বছরও বাঁচে বা বিছানায় শুয়ে থাকে তার এই জীবনের কোনো মূল্য নাই তাহলে আমরা ব্যথামুক্ত জীবনের পাশাপাশি জীবন যেন সুন্দর গতিশীল এবং হাঁটা চলাফেরা সবাই স্বাভাবিক করতে পারে সেই জিনিসটার উপরে অবশ্যই আমাদের যোগ দিতে হবে স্যার অনেক পেশেন্ট আছেন যারা আপনার কাছে পরামর্শ পেতে চান অনুষ্ঠান পরবর্তী সময় তাদের উদ্দেশ্যে যদি স্বাস্থ্য সেবা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আরও উন্নয়নের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি আপনার সাথে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম আপনার কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার দর্শকদেরকে দিতেন তাহলে দর্শকরা অনেক বেশি উপকৃত হতো 
অবশ্যই আসলে ইতিপূর্বে আপনি বলে দিয়েছেন যে আমার যে হাসপাতালের ওয়েবসাইট dprcbd.com অথবা ফেসবুকে dprc নামেও পেজ আছে ওখানে গিয়েও যদি কেউ কোশ্চেন করেন আমি সেখানে অবশ্যই উত্তর দিব আর যদি কেউ আমার ফোনে যোগাযোগ করতে চান তাহলে আমার ফোন নাম্বার আমি বলে দিচ্ছি 01976306913 আমি আবার বলছি 01976306913 आगामी पर्व देखार आमंत्रण जानिए आज के अनुष्ठान शेष कर